시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 TV. 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다 이번 시간은 세븐틴에 대한 소식을 전해드리겠습니다 첫 번째 소식입니다 세븐틴이 터프한 매력으로 돌아옵니다 지난 29일 세븐틴은 공식 유튜브 채널을 통해 미니 90 아타카의 콘셉트 트레일러 영상을 공개했는데요 남자의 어린 시절을 뜻하는 보이후드 문구와 고민형이 불타고 있는 모습으로 시작된 트레일러 영상에는 어느 때보다 터프한 인상에 세븐틴이 담겼습니다 턱수염을 면도하는 민규의 모습부터 지하 주차장에서 가죽 재킷을 입고 오토바이를 타는 준 불타는 고민형과 같이 횡단보도에서 거친 퍼포먼스를 선사하는 호시까지 다채로운 세븐틴의 모습이 일렉기타가 진동을 하는 사운드와 함께 빠르게 지나가며 1분 18초를 숨가쁘게 채웠는데요 아타카는 2021년 동안 세븐틴이 새롭게 진행하는 파워어브러 프로젝트의 세 번째 앨범입니다 앞서 세븐틴은 멤버 원우와 민규가 부른 비터스위트로 사랑과 우정 사이라는 테마의 사랑을 노래했고 지난 미니 8집 유얼 초이스를 통해서는 성숙한 사랑을 선보였는데요 이번에 이전에 보여주지 않은 퇴폐미까지 드러내며 사람들의 궁금증을 자아내고 있습니다 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 더 깊어진 사랑을 만나 감정의 스파크를 터뜨리며 따뜻한 분위기를 선사한다 전 세계 팬들의 마음을 설레게 할 예정이라고 밝혔는데요 그동안 청량한 매력을 중심으로 청춘 이야기를 그렸던 세븐틴의 변신이 기대되고 있는 대목입니다 반응은 벌써 뜨거운데요 예약 판매 단 하루 만에 국내외 선 주문량 141만 장을 돌파하며 세븐틴의 다섯 번째 연속 밀리언셀러 등극을 예고했습니다. 단 하루 만에 선 주문량으로 미니 8집 유어 초이스의 초동 판매량 136만 장을 뛰어넘어 어느 때보다 높은 사람들의 기대감을 모았는데요. 유어 초이스는 올해 6월 발매되어 역대 한국 가수 음반 초동 판매량 4위에 랭크되었으며 세븐틴의 자체 최고 판매량입니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 두 번째 소식입니다. 세븐틴이 컴백을 앞두고 세세 나뜨 영상을 통해서 마음속 이야기를 꺼냈습니다. 세븐틴은 지난 1일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 세븐틴의 새벽은 낮보다 뜨겁다 EP2 힙합팀이라는 제목의 영상을 공개하여 힙합팀의 지난 6년간의 뜨거운 이야기를 나눠보는 시간을 가졌는데요. 세븐틴의 힙합팀 에스쿱스, 원우, 민규, 버논, 버논은 세세나뜨에 오신 캐럿들 환영합니다. 라는 환영 인사와 함께 영상을 시작했습니다. 힙합팀의 성장을 느끼는 순간, 유닛으로 뭉쳐졌던 첫 순간 등에 대해 이야기하며 솔직한 생각을 전했는데요. 처음 음악으로 들려주던 이야기와 지금 들려주는 이야기의 차이점에 대해 힙합팀은 데뷔 초보다 음악적으로 시야가 넓어졌고 우리에게 어울리는 음악에 대해 고민한다. 음악으로 전달하고자 하는 이야기가 명백해졌다며 음악에 대한 남다른 애정을 드러냈습니다. 특히 힙합팀은 스스로 움직이게 하는 원동력을 묻는 질문에 일주일 휴가를 받았을 때 3일 동안 힙합팀 뮤직비디오를 찍을 수 있다면 찍을 정도의 열정이 있다. 그 원동력은 결과적으로 캐럿이라고 입을 모아 대답하며 모든 곳에서 자극을 받으며 성장하는 것 같다 라고 밝혔는데요. 힙합팀은 영상을 마무리하며 우리의 속마음을 캐럿들과 함께 나눌 수 있어 소중했던 시간이었다. 지금까지 저희와 함께해준 캐럿들에게 다시 한번 감사하다는 이야기를 하고 싶고 앞으로도 저희가 써내려갈 많은 이야기 속에서 함께 해주셨으면 좋을 것 같다 라고 팬들에게 감사한 마음을 표현했습니다. 세븐틴의 새벽은 낮보다 뜨겁다는 세븐틴의 유닛 콘텐츠로 데뷔 후 6년이라는 시간 동안 쌓아온 성장 스토리를 힙합팀, 보컬팀, 퍼포먼스 팀으로 나누어 세븐틴만의 특별한 이야기를 전하는 팬들에게 보내는 작은 선물 같은 영상입니다. 화제가 됐던 세븐틴에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 세븐틴에 대한 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰배곰TV였습니다. 감사합니다.